हेलो एवरीवन वेलकम अगेन टू जाओ ट्री पॉइंट दिस इज आलोक पांडे एंड आज हम बात करने वाले हैं लास्ट हम लोगों ने फंक्शन की बात की थी शायद फंक्शन था या प्रोसीजर आई थिंक इट वाज प्रोसीजर राइट जस्ट अ सेकंड फंक्शन पढ़ा था हम लोगों ने आज हम पढ़ने वाले हैं हम लास्ट टाइम देखे थे इन एंड आउट जब हम लोगों ने आउट वेरिएबल बनाया था उसमें हम लोगों ने देखा था कि वेरिएबल्स का जो वैल्यू डाल रहे थे हम रिटर्न कर रहे थे वेयर केयर एंड मतलब जो वैल्यू मैं डाल रहा था वो उसके अगर मैं कुछ और वैल्यू रिटर्न कर रहा तो मैं एक सेकंड मुझे बेटर होगा कि मैं बता के करूँ मैं समझा नहीं पा रहा हूँ क्या बोलना चाहता हूँ तो सबसे अच्छा है कि मैं लास्ट वाला प्रोग्राम वीडियो पहले आप देखो तभी आप ये समझ पाओ क्योंकि इसमें थोड़ा कन्फ्यूजिंग था और वो ये था कि जब हम इन आउट वेरिएबल बना पास करते हैं फंक्शन के पैरामीटर के अंदर जैसे कि अभी ये जो कमांड ओपन होएगा उसे मैं दिखाता हूँ कैसे तो दैट टाइम जो हम लोगों ने वेर कर वेरिएबल जो सेट किया था उसके अलावा भी उसके अलावा अगर जब मैं वैल्यू रिटर्न कर रहा था तो वो इंटीजर लो चाहे वेर कर लो दोनों में हो जाता है इसका रीज़न ये था कि इम्प्लीसिट इम्प्लीसिटली वो कन्वर्ट होता है कन्वर्जन इम्प्लीसिट कन्वर्जन बोला जाता है तो वेरिएबल्स ऑटोमेटिक कन्वर्ट कर लेता है कैसे था आ, तो दैट टाइम शायद सिर्फ था सिंपल लाइक फंक्शन चलो मैं एक सिंपल एग्जाम्पल करके देख लेता हैं ठीक है बेटर रहेगा सो फंक्शन के लिए हमारा वही नॉर्मल क्रिएट और रिप्लेस फंक्शन 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 का नेम दिया मैंने फंग या फिर फंग दे दो चलो इसके पैरामीटर्स दे देते हैं हम लोग इसके पैरामीटर्स हमारे इन एंड आउट दो ऑप्शन होता है तो मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया सपोज मैंने लिया ए ए ले लिया चलो वायर केयर वायर केयर टू वायर केयर टू ले लिया मैंने वायर केयर टू और इसका साइज दे दिया सपोज मैंने टेन समथिंग फंक्शन एंड इंसर्ट एंड यहाँ पे दे दो मैं सिंपल यहाँ पे दे दो वन जीरो एंड अब यहाँ पे हम लोग दे सकते थे इन एंड आउट दे सकते हैं इन एंड आउट बाई डिफॉल्ट हमारा क्या रहता है इन हम चाहते हैं यहाँ पे इस वेरिएबल को आउट भी बना सकते हैं कुछ इस तरह से अब इसकी वजह से क्या होने वाला है शायद आपको लास्ट वीडियो याद हो तो वहाँ पे भी आपको पता होना चाहिए और अब यहाँ पे हमें पास करना है सिंपली एक तो हमें रिटर्न करना है अगर फंक्शन है तो रिटर्न करना कंपल्सरी है आपको पता ही होगा मैंने पहले भी बताया था यहाँ पर रिटर्न रिटर्न करना कंपल्सरी है तो रिटर्न की रिटर्न uh, आप किस टाइप का वैल्यू रिटर्न करने चाहते हो उसके ऊपर है ये वायर कैर ट्रू ले लो चलो वायर कैर टू देन हमारा बॉडी स्टार्ट होता है इज देन हमारा लाइक like, उसका बॉडी uh, ये इससे हमारा स्टार्ट होता है डिक्लेरेशन फंक्शन के डिक्लेरेशन अब बेगिन देन हमारा वापस एंड हम क्या करने वाले हैं सिंपली ये जो वेरिएबल मुझे मिल रहा है एज अ पैरामीटर एज अ पैरामीटर जो वेरिएबल मिल रहा है मैं उसके वैल्यू को उसके वैल्यू के साथ कुछ ऐड करके वैल्यू आपस में रिटर्न कर दूंगा जैसे मैं यहाँ पर ले रहा हूँ सिंपल ए कॉलन इक्वल टू कॉलन इक्वल टू कितना है अभी हमारा जो भी वैल्यू डालेगा यूजर वो टू फाइव फोर मैं ऐड कर दिया फिर मैं लेता हूँ टू जीरो जीरो देन सेमी कॉलन ठीक है अब मैं प्रिंट नहीं करा रहा हूँ इसको एज डी छोड़ दे रहा हूँ ठीक है अब इसे मैं तब मैं प्रिंट कराऊंगा जब मैं इसे एग्जीक्यूट करने जाऊंगा एग्जीक्यूट करने के लिए फंक्शन है और यहाँ पे मुझे रिटर्न करना कंपलसरी है तो रिटर्न हमें क्या करना है अब सिंपली जो भी वैल्यू हो तो मैं ले लो ले लेता हूँ लाइक रिटर्न यहाँ पे मैं जीरो कर देता हूँ सिंगल कोर्ट्स में कुछ भी पास कर देता हूँ ट्रू पास कर दो चलो इसका कुछ यूज नहीं है मैंने रिटर्न नहीं करवाया एक्चुअली नहीं करना था मैं प्रोसीजर भी ले सकता था लेकिन मैंने यहाँ पर लास्ट टाइम में शायद फंक्शन बताया बताया था उसी में हम लोग जब प्रॉब्लम हुआ था उसी को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं सो अब मैं यहाँ पे देखो सिंपल क्या करने वाला हूँ ऐसे बेगिन एंड एंड इस एग्जीक्यूशन का पार्ट ये रहा हमारा एग्जीक्यूशन का पार्ट इसके अंदर मैं कॉल कर दूंगा फंक्शन का नाम जो कि है फन एंड यहाँ पे पैरामीटर देना था मुझे और जो पैरामीटर आने वाला हमारा किस टाइप का पैरामीटर है आउट टाइप का मतलब उसके अंदर मुझे इनपुट नहीं देना है वहाँ पे सिर्फ एक वेरिएबल आउटपुट आएगा तो इसके अंदर वैल्यू आएगा कहाँ से एग्जैक्टली तो हमें हमारा जो भी वैल्यू आ रहा है हम पहले यहाँ पे क्या कर सकते हैं इसके अंदर 200 हंड्रेड मैंने डाला अब उसके अंदर मैं 200 वापस ऐड अभी जो वेरिएबल है ब्लैंक है ये जो वेरिएबल है ए ब्लैंक है राइट इसके अंदर वैल्यू नहीं आने वाली हाँ ये जो वेरियबल बनाया गया है ये वैल्यू देने के लिए है ना कि इनपुट लेने के लिए यूजर से तो मैं यहाँ पर एक और डिक्लेयर सेक्शन बना रहा हूँ डिक्लेयर क्योंकि मुझे एक वेरिएबल भी बनाना पड़ेगा उसके लिए जो ए वाला है तो यहाँ पर वापस मैं लेता हूँ लाइक मैंने लिया इंट ए सेमी कॉलम अब मैं यहाँ पे पास करता हूँ ए ये जो वेरिएबल था हमारा ऊपर जो मैंने बनाया वही पास कर दिया तो ये जो वेरिएबल है इसके अंदर डेटा कहाँ से आएगा इस ए से अब इस ए के अंदर डेटा कहाँ से जा रहा है यहाँ से तो मतलब अभी यहाँ पे ब्लैंक था लेकिन अब यहाँ पे मैं चाहूँ इसे प्रिंट करा सकता हूँ लाइक ए का मैं यहाँ पर यूज भी कर सकता हूँ राइट जो चाहे वो यूज कर सकता हूँ 
तो चलो एक बार मैं पहले उसे एग्जीक्यूट करता हूँ और एग्जीक्यूट करने से पहले यहाँ पे एक मिस्टेक है वो देख लेते हैं क्या है यहाँ पे मिस्टेक ये है कि हमें यहाँ पे साइज पास करने की जरूरत नहीं है या ये निकाल दो इसकी जरूरत नहीं है वायर कर टू दैट्स इट चलो अब इसे एग्जीक्यूट करते हैं कंट्रोल एंटर लेट्स चेक इट आउटपुट सब कुछ बराबर रहा तो ऑब्वियसली हमारा आउटपुट आएगा फंक्शन फन कंपाइल्ड अब इसे एग्जीक्यूट करना है तो मैं सिंपल यहाँ पर जाता हूँ और एग्जीक्यूट कर देता हूँ कंट्रोल एंटर ओके एग्जीक्यूशन हाँ देर इज अ प्रॉब्लम और प्रॉब्लम हमारा क्या है सिंगल ए हमने रिटर्न कहाँ पे किया है एक सेकंड देख लेते हैं ओके फंक्शन का वैल्यू हमने कहीं पे स्टोर किया नहीं है वो रिटर्न कर रहा है ट्रू अगर आपको करना है तो यहाँ पे किसी भी वायर केयर वेरिएबल के अंदर रख भी सकते हो आपके ऊपर डिपेंड करता है जैसे मैंने यहाँ पे रख लिया वायर केयर वायर केयर टू एंड इसका साइज दे दिया मैंने सपोज सपोज दे दिया वन जीरो जस्ट सेमी कॉलम जो फंक्शन रिटर्न कर रहा है वो हमारा बी के अंदर आ जाएगा और अब मैं यहाँ पे रख लेता हूँ बी कॉलन इक्वल टू ठीक है एंड जो ए के अंदर वैल्यू है उसे हमें प्रिंट कराना है राइट तो अगर मैं यहाँ पे इंट ए लिया हूँ और ऊपर वैल्यू मैंने पास किया है वायर कैर टू टाइप का देखो ये वायर कैर टू टाइप का और यहाँ पे इंट ए लिया है मैंने अगर मैं इसे भी वायर कैर टू करता हूँ जैसे हमारा ये है वायर सॉरी इस टाइप से नहीं ये साइड से राइट साइड में हमें डेटा पास करना रहता है तो वायर कैर वायर कैर टू एंड इसका साइज पास कर दिया मैंने चलो मैंने पास कर दिया फाइव फाइव पास कर दिया राइट एंड हाँ और एक चीज यहाँ पर हमने 200 पास किया देखो 200 पास किया एक कॉलन इक्वल 200 पास किया है जबकि हमारा डेटा टाइप कौन सा है वायर कैर टू टाइप का वहाँ पे हमारा जब कंपाइल किया हमारा फंक्शन तो प्रॉपरली कैसे कंपाइल हो गया मैं फिर से एक बार कंपाइल करता हूँ कंट्रोल इंटर फंक्शन कंपाइल राइट एंड अब मैं इसे एग्जीक्यूट करने जा रहा हूँ सो हमारा एग्जीक्यूशन पार्ट है यहाँ से ये वाला पार्ट सो डिक्लेयर तक कंट्रोल इंटर ओके डन प्रोसीजर फंक्शन कंपाइल्ड देखो प्रोसीजर फॉर्म कंपाइल्ड एंड देन हमारा एग्जीक्यूटेड भी हो गया हमने आउटपुट कुछ प्रिंट किया ही नहीं कहीं पे तो आउटपुट आएगा नहीं जब अब हम यहाँ पे अगर प्रिंट करते हैं लाइक डी बी एम एस डी बी एम एस अंडर स्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडर स्कोर लाइन अब मैं यहाँ पे पास करता हूँ पहला तो बी का वैल्यू पास कर दिया दूसरा और सिंबल लेके हम पास कर दिए ए चलो इसे हम फिर से एग्जीक्यूट करते हैं सेव नहीं करना था सेव नहीं करना है मतलब मुझे जरूरत नहीं सेव करने का आपको चाहिए तो आप सेव कर सकते हो कंट्रोल एंटर एंड आप देखते हैं आउटपुट हमारा सेट सर्वर आउटपुट ऑन अभी भी नहीं किया है तो पहले वो भी कर लेते हैं सेट सर्वर आउटपुट ऑन आउटपुट ऑन कंट्रोल एंटर डन इसे वापस लो कंट्रोल एंटर एंड आप देखते हैं इसका वैल्यू ओके ट्रू एंड टू हंड्रेड हमारा आराम से प्रिंट हो गया हमने जब आप कोई भी करेक्टर टाइप का वेरिएबल लेते हो तो उसका रोल क्या है उसे हम सिंगल कोर्स में पास करें राइट right? अगर हमने यहाँ पे सिंगल कोर्स नहीं पास किया है फिर भी ये रन हो रहा है कैसे इसका रीजन क्या है क्योंकि इम्पली सिंपली वो कन्वर्ट कर लेगा उसे वायर केयर में ऑटोमेटिकली हमने जो वेरिएबल बनाया था ए ये जो ए है हमारा ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो गया कि इसमें इंटीजर इंटीजर टाइप का वैल्यू पास कर रहा हूँ उसे भी वो वायर कर में कन्वर्ट करके तब स्टोर कर रहा है ठीक है यही चीज़ अगर मैं इस तरह से डालता हूँ लाइक सिंगल कोर्स में देखो सिंगल कोर्स में आपके हिसाब से होगा कि नहीं जबकि हमने अभी वायर कर टाइप का वेरिएबल है वैल्यू में डाल रहा हूँ वायर कर टाइप का तो होगा कि नहीं कंपाइल कंपाइल होगा कि नहीं देखो फंक्शन फंक कंपाइल्ड मतलब ये है अगर आप वायर कैर टू टाइप का डेटा है उसके टाइप का वैल्यू डालोगे तो ऑटोमेटिकली ऑब्वियसली वो चलने ही वाला है अगर जिस टाइप का डेटा है उस टाइप का वैल्यू हम नहीं डालते हैं तब प्रॉब्लम होनी चाहिए थी तो मैंने जब इंटीजर टाइप का वैल्यू डाला 200 हंड्रेड ओनली तब भी वो ऑटोमेटिक उसे कन्वर्ट कर लिया किसमें वायर कैर में ठीक है सो अब अगर हम यहाँ पे जब वायर कैर टू टाइप का वेरियबल बना रहे हैं तो ऑटोमेटिक ले रहा है लेकिन अगर मैं इंटीजर टाइप का बना रहा हूँ यहाँ पे इंट टाइप का बनाता हूँ तब मुझे प्रॉब्लम है राइट एक बार देख लेते हैं लास्ट टाइम जब हम लोगों ने किया था तो ये ऑटोमेटिक रन हो गया था जबकि हमने वायर कैर टाइप का लिया था तो भी तो वही राउट हमें चेक करना था अभी कंट्रोल इसे कंट्रोल एंटर कर लेते हैं एक बार फिर से फंक्शन फन कंपाइल्ड अब इसे रन करते हैं हाँ इधर ए करना है दिस इज ए राइट इट्स आई एन टी एंड या फिर नंबर समथिंग लेट्स रन इट अगेन कंट्रोल एंटर 
ओके एंड अब आउटपुट देख लेते हैं ओके ट्रू एंड टू हंड्रेड समझ में आया मैं क्या बताना चाह रहा हूँ मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ सिंपली अगर मैं कोई भी वेरिएबल यहाँ पे जो वायर का टू टाइप का लिया हूँ मैं तो मतलब ये जो ए वैल्यू है इसके अंदर जो वैल्यू आएगा वायर का टू टाइप का आना चाहिए लेकिन पी एल के अंदर ये ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाता है अगर मैं टू डालूँ इस तरह से या फिर सिर्फ इस तरह से डालूँ दोनों का मतलब एक ही है दूसरी चीज ये जो आउट वेरिएबल है यहाँ पे वायर का टू है लेकिन यहाँ पे जो मैं वेरिएबल पास कर रहा हूँ इस फंक्शन के अंदर एज अ पैरामीटर ये जो है ए हमारा जो ऊपर वाला है उसके बराबर है यहाँ पे वेरिएबल का नेम आप चेंज कर सकते थे लेकिन डेट टाइप के साथ चेंजेस करते तो जल्दी अलाउड नहीं होता लेकिन यहाँ पे हम इंटीजर टाइप का ले रहे हैं फिर भी अलाउड है और अगर क्या होगा जब मैं यहाँ पर डाल देता हूँ सिंगल कोर्स के अंदर और यहाँ पर मैं डाल देता हूँ सॉरी डी अब अब इसे फिर से हम रन करते हैं चलो इसे मैं फिर से रन करता हूँ डिक्लेयर करने के बाद कंट्रोल एंटर किया मैंने कंपाइल किया हो गया अब इसे रन करते हैं वापस ये देखो मैं इसे कंट्रोल एंटर करता हूँ अब देखो एरर आ गया क्योंकि जो इंटरनली ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो रहा था अब वो कन्वर्ट नहीं कर सकता वो करेक्टर को नंबर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं पॉसिबल नहीं है ना इंटीजर जो होता है वो हर समय नंबर टाइप का वैल्यू लेने वाला है और वायर का कैरेक्टर टाइप का तो मैंने वायर का का जो टाइप था उसमें कैरेक्टर तो डाल दिया लेकिन जब मैं उसे वापस आउटपुट दे रहा हूँ तो मैं उसे किस में डाल रहा हूँ इंटीजर टाइप में तो कैरेक्टर इंटीजर में कैसे स्टोर हो सकता है तो इसलिए मुझे आ रहा ये एरर आ गया चेंज द डेटा हाउ इट इज मैनी ब्लड हाउ ब्ला ब्ला दुनिया भर के एरर्स हैं जो कि यहाँ पर देख रहे हैं एंड एरेथमेटिक न्यूमरिक स्ट्रिंग कन्वर्जन और कॉन्स्टेंट एरर अकर्ड मतलब कोई भी इम्प्लीसिटली कन्वर्जन हो जो कि नहीं हो पाया उसका रीजन ये है कि वैल्यू उसको जो चाहिए थी वो ना मिल उस टाइप की वैल्यू जी मिली उसको जिसके साथ तो कन्वर्जन नहीं कर सकता समझे ये प्रॉब्लम था हमारा जो लास्ट टाइम प्रोग्राम में हम लोग अनएक्सपेक्टेड जो आउट आया था आपको जो दिखा था वो ठीक है सो so, इसका रीजन ये है कि इम्प्लीसिटली कन्वर्ट हो जाते हैं अगर वो कन्वर्टेबल हैं तो आप इंटीजर को स्ट्रिंग में लो या नंबर्स में लो वो आपस में एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं लेकिन आप कोई स्ट्रिंग लेते हो और उसे इंटीजर में कन्वर्ट करो तो वो पॉसिबल नहीं है ठीक है सो आई होप समझ में आया होगा सो दैट्स दैट्स नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं इफ एल्स हुआ अपना इफ एल्स देखेंगे कंडीशनल ऑपरेशन हम देखने वाले नहीं तो फॉलोअप हम देखेंगे अगर इफ एल्स हुआ रहेगा तो मुझे चेक करना पड़ेगा देन हम फॉलोअप स्टार्ट करेंगे लुप्स होगा स्टार्ट करेंगे ठीक है दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो